ada dua hal yang paling penting tentang salat ini yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Pertama, kenapa salat begitu penting ditunaikan? Karena ia akan menjadi pembeda antara khalik dengan makhluk. Jadi kalau kita ingin bedakan Tuhan dengan hamba, maka di antara titik penting perbedaannya kata Allah langsung itu terletak pada aspek ibadah khususnya salat. Karena itu ketika Nabi Musa alaihi salam berkenan kemudian langsung diperintahkan oleh Allah sehingga disebut dengan kalimullah yang diajak bicara dan diperkenalkan tentang esensi ketuhanan Allah maka disebutkan perintah langsung oleh Allah untuk menyembahnya dalam bentuk salat Al-Qur'an surah ke-20 Taha ayat ke-14 kata Allah indani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri Ya Musa, tidak ada Tuhan kata Allah selain saya. Ya maka jika engkau telah tahu saya Tuhan, bedanya Tuhan dengan makhluk fa'budni. Maka kewajiban engkau sebagai makhluk menyembah saya. Bagaimana caranya ya Allah kata Musa? Kata Allah, wa aqimis salata, rahmatullah. Wa aqimis salata li dhikri. Maka cara menyembahku itu adalah dengan salat. Karena itu semua nabi dan rasul bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umatnya seluruhnya untuk salat. Ya Nabi Isa alaihi salam salat. Anda buka Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail alaihi salam, ya kakeknya Nabi ke-29 salat. Bahkan meminta keluarganya salat. Quran surah ke-19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salah. Nabi Zakaria, saudaranya Imran, salat. Quran surah ketiga, ya, ayat ke-38 sampai dengan 39. Ayat 39-nya tegas mengatakan, "Fanadat hubala malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab." Jadi kalau kita urutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam alaihi salam, semua menunaikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Madar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Qinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhail, Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam sampai Nabi Adam semua salat coba ulangi Nanti dalil singkat yang ada di Quran surah ke-4 ayat 163 paling kiri sebelah atas di mushaf. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wa an min ba'di. Muhammad apa yang kami telah wahyukan kepadamu sudah pernah pula kami sampaikan kepada Nuh alaihi salam dan nabi-nabi setelahnya. Kenapa tidak disebutkan Adam sebelumnya? Karena Adam itu nabi bukan rasul. Nabi diberikan risalah untuk pribadi dan kalangan dekatnya. Rasul diberikan risalah tugas untuk mengajak umat. Kenapa Nabi Adam bukan rasul? Karena zaman Nabi Adam belum ada umat. Siapa yang mau diajak? Ya? Ini bagian pertama. Jadi kalau kita hari ini masih mendapat kesempatan sholat, Alhamdulillah ini artinya sampai hari ini kita masih benar-benar manusia. Kan kalau ada orang yang kemudian tidak mau beribadah apalagi sholat, terkhusus ketika dia beriman, maka penting dipertanyakan, masihkah ada iman dalam dirinya? Karena itu kata Allah dalam Al-Quran, surah ke-8 ayat yang kedua, aku akan perdengarkan namaku, namaku, sehingga ketika disebutkan itu, kita bisa menguji adakah getaran iman dalam jiwa kita. Quran surah 8 Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat kulubuhum. Sungguh orang yang masih punya iman itu, kalau diperdengarkan nama Allah kepadanya, akan ada getaran dalam jiwanya. Karena itu setiap hari, lima kali diperdengarkan nama Allah. Untuk menguji, di jiwa kita masih ada iman tidak? Bahkan dari bangun tidur, bayangkan waktu jadi bangun sempurna persis. Dari mulai subuh baru bangun, menjelang ke siang, mau berakhir siang ke sore, sore pindah ke maghrib, hilang kemudian muncul gelap malam. Lima kali persis, dibagi waktu. Diperdengarkan untuk menguji, kira-kira setelah subuh, siang masih ada nggak iman? Sore masih ada nggak? Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu kalau iman masih ada melekat di jiwa kita, demi Allah saya katakan. Begitu kita mendengar suara azan, pasti hati kita akan mengatakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, sudah azannya. Pernah begitu? 
Ya, walaupun mungkin setelah selesai la ilaha illallah baru adzan, belum komat. Ya, itu normal enggak apa-apa. Yang penting iman masih ada. Nah, ini menunjukkan ada getaran dalam jiwa. Satu itu. Yang kedua, ini yang jarang dimanfaatkan, teman-teman. Jadi sering kali salat dimaknai pada ibadah formal bagian pertama saja. Adapun yang keduanya, ini yang jarang digali. Padahal sekali saja dalam sehari itu lima kali Allah menunggu kita. Ternyata salat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Qur'an untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta salat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan di Ustaz. Wasta'inu bisabri wassalah. Perhatikan kalimatnya indah sekali. Ya Allah menempatkan salatnya bagian kedua. Kata Allah wasta'inu, hei hamba-Ku. Jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik, wasta'inu mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status. Gak akan selesai. Oh, sedang eksplorasi minyak, gak keluar-keluar, bikin status. Duh, susah sekali yang ngebornya. Nah, gak akan selesai. Jalan macet, bikin status. Jakarta macet, ya. Gak akan, gak akan selesai. Ya, apa yang harus dilakukan, kata Allah. Jika anda beriman kepada aku, yakin denganku. Maka wasta'inu. Punya persoalan, minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bisobri. Terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak Anda mampu mengatasinya. Kaidah Quran surah kedua ayat 286, kita hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu kata Allah, memang karena Anda yang sanggup kalau nggak sanggup gak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Di kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, "Ya Allah, why me? Kenapa saya?" Kata Allah, "Why not? Memang kamu yang mampu. Yang lain tidak." Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua. Wassalah Kemudian datang tunaikan solat dan mintakan solusi kepada ku lewat solat. Ya sedikit ya, lihat sini. Saya berikan sedikit urayan Al Quran. Saya boleh menulis sini, boleh ya. Ibu maaf agak jauh. Ibu kelihatan ini? Oh, belum belum saya tulis. Bagaimana bisa kelihatan? Luar biasa. Cuma di Pertamina belum ditulis dah kelihatan. Maaf anak. Lihat sini, wastaino, baik, ya. Saya ingin sedikit sekali, ini, ini redaksi Quran tu indah sekali diksinya. Wastaino, lihat sini. Kata Allah jika anda punya persoalan dalam hidup, maka mintakan solusi. Terima dulu masalahnya dengan sabar, karena kita dipercaya oleh Allah. Gini, cara memahaminya, Allah aja percaya dengan kita. Masa kita nggak percaya diri? Allah yakin dengan kita, kita mampu. Masa kita nggak yakin? Terima dengan sabar. Kemudian wasoda mintakan solusinya lewat solat. Kata perintahnya dibuka dengan kalimat wasta'inu. Kalau kita ingin rubah kata perintah ini, fiil amr ingin dirubah ke dalam bentuk permohonan minta, maka rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Lihat nasta'in. Baik, wasta'inu kata Allah. Eh, kalian punya persoalan, ayo minta solusi padaku. Terus kita pengen minta, ya Allah kami ingin minta. Maka dalam bahasa Arab, kalau kita ingin merubah kalimat ini ke dalam bentuk permintaan, kita katakan nasta'in. Saya tanya pada anda, pernah nggak dalam sholat kita mengucapkan kalimat nasta'in? Ada? Masih ingat? Baik, apa kalimatnya? Iya ka na'budu wa iya ka nasta'in. Perhatikan, iya ka na'budu wa iya ka nasta'in. Iya kana budu, iya ka ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah. Maka sekarang aku ibadah, solat hanya kepadamu saja. Kan kata Allah kamu solat, terus kita katakan iya kana budu. Sekarang kami solat ya Allah. Nama lain solat tu ibadah.
Kalau kita ibadah, na'budu. Dari mana tahunnya nama lain salat ibadah? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Fa'budni wa aqimis salat li Ibadah kepadaku caranya salat. Maka saat salat kita katakan iya karena budu. Ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah, sekarang aku ibadah. Wa iya karena stain. Dan sekarang aku sedang punya persoalan ya Allah. Aku punya masalah. Aku punya problem. Dan aku yakin hanya engkau yang pasti akan menyelesaikannya. Ketika anda mengatakan iya karena stain, perhatikan hadis kunsinya. Hadisnya kunsi. Ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, An-Nasai meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada lagi yang dari sahabatnya Anas bin Malik. Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku dalam salatnya benar membacanya, benar dari awal salatnya sampai dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang aku ibadah kepadamu dan sekarang aku punya persoalan. Aku mohonkan solusi darimu. Kata Allah, "Hadza baini wa baina 'abdi." Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi. Hadisnya kunci. Wali 'abdi. Kalau hambaku benar salatnya sampai kalimat ini, "Ma sa'ala." Apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Pertanyaan saya, berapa di antara kita yang sholat sampai detik ini ribuan kali ruku dan sujud yang memanfaatkan momentum ini untuk memohon? Siapa di antara kita yang ketika sholat memohon kepada Allah solusi? Jangan-jangan selama ini sholat itu hanya menjadi formalitas saja. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Padahal Allah sudah menunggu hambaku, kamu itu punya masalah apa? Makanya setiap waktu dibagi lima supaya hidup kita ringan. Subuh ke zuhur punya masalah, zuhur salat begitu kita mohon tuntas masalah itu. Zuhur ke asar punya persoalan, asar salat dijawab oleh Allah tuntas persoalan itu. Karena itu semua nabi dan rasul bahkan orang soleh ketika punya persoalan dalam hidupnya, even itu hanya menulis karya ilmiah, maka mereka akan memulai dengan salat dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman kenal Nabi Zakaria? Ah, bagus. Baik, di sana belum tulis sudah kelihatan. Sini kenal Nabi Zakaria, alhamdulillah. Tapi enggak apa-apa. Saya ke suka bumi, Pak. Ada yang kenal Firaun. Kenal Firaun, kenal. Bagus. Baik, suka bumi hubun dunia, suka. Itu hubun bumi itu dunia. Baik. Teman-teman, Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah. Maaf, belum punya keturunan. Dan semua nabi punya ujian. Jadi jangankan kita, Nabi aja yang jelas surganya punya ujian. Ya, anda pernah sakit, Nabi Ayub sakitnya lebih parah dari kita. Ya, anda di keluarga belum ada keturunan, Nabi Zakaria pernah lebih daripada kita. Sampai rambutnya memutih, fisiknya sudah letih, dan menurut medis, maaf sekali, istrinya difonis tidak mungkin punya keturunan, monofus dan mandul, mustahil. Secara klinis, gak mungkin. Secara medis, tidak mungkin. Maka Allah tunjukkan satu isyarat yang sangat luar biasa. Jika anda mendapati situasi makhluk mengatakan ini mustahil dan sudah angkat tangan, ini tanda pertama dari Allah langsung tinggalkan pendapat manusia langsung memohon kepada Allah. Maka turunlah beritanya di Quran surah ketiga Ali Amran ayat 38 sampai 39 paling kanan sebelah atas di musab. Sekarang perhatikan kalimatnya. Saya mau sambungkan dengan al-fatihah tadi. Hunali kada Zakaria Rabb di mihrabnya Nabi Zakaria solat bermohon kepada Allah. Qala Rabbi habli min ladunka dhuriyatan tayyiba. Kemudian ia berdoa, Rabbi habli, ya Allah yang Maha memberi tanpa batas. Ini ada pertama kalau teman-teman mau berdoa, sebut nama Allah sesuai dengan hajat kebutuhan kita. Itu yang disebut dengan al asmaul husna. Di asmaul husna itu bukan nama-nama indah yang sekedar dihafal bukan, tapi nama yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Dalil Al-Quran surah ke-17 ayat 110. Ya, paling kanan sebelah atas di busab, ke pertengahan. Ya, kata Allah, Kulid Allah. Jika anda punya persoalan, sebut nama Allah. Allah. Awir Rahman atau Ar Rahman. Ayyamma tada'u. Tapi kalau anda ingin spesifik meminta. Falahul asma'ul husna. Pilih nama Allah. Ia punya nama-nama yang indah sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau teman-teman misalnya minta kelancaran rizki. Sebut ya Allah, ya Razak. Anak mau ujian, ya Allah, ya Al-Alim. Di proyek misalnya ada hambatan, ada gangguan, ya Allah, ya Al-Jabbar, ya Al-Malik. 
ingin mudah mengatasi ujian ya Allah ya sabar minta ya, jangan semuanya disebutkan nanti jadi beban ya Allahumma ya Rahman ya Malik ya Kudus ya sabar itu kan yang tadinya nggak punya masalah jadi macam punya masalah itu kan pilih salah satu nah jika anda ingin memohon pada satu hal yang mustahil menurut manusia maka minta dengan menyebut nama Allah yang memberi tanpa batas mustahil di dalamnya nama Allah tersebut namanya Wahab Wahab ya Allah Ya Wahab, Al Wahab. Kalau kita rubah dalam bentuk permintaan, maka singkat kalimatnya dengan Hab, Hab. Untuk sendiri Habli, untuk banyakkan Hablana. Rabbana Hablana min azwajina wa zurniyatina qurrata a'yun. Nabi Zakaria minta karena sendiri yang mengalami situasi itu, maka beliau katakan, Rabbi Habli, Ya Allah Habli miladunka. Ya Allah yang tak punya batas dalam pemberian. Mereka mengatakan aku tak akan punya keturunan. Mereka mengatakan mustahil aku punya anak. Dan aku yakin kau memberi batas tanpa memberikan pemberian tanpa batas. Aku mohon darimu saja. Darimu saja. Zurniyatan tayyibah. Keturunan-keturunan terbaik. Inna kasami'ud doa. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha memohon saja. Maha mendengar saja tidak mengabulkan. Lantas kepada siapa lagi aku mesti minta. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah ini disampaikan oleh Nabi Zakaria dalam keadaan sedang solat, masih berdiri dalam solatnya. Dalam bahasa Arab berdiri disebut dengan koimun, koim, berdiri. Sedang solat disebut dengan yusolli. Perhatikan ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wahwa koimun yusolli fil mihram. Maka seketika ketika doanya selesai dipanjatkan, solatnya belum selesai. Doanya selesai dipanjatkan seketika datang malaikat menyampaikan kamu dapat kabar gembira anda akan punya anak bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya artinya hidup yang mustahil menurut manusia lahir dari rahim seorang perempuan yang difonis monopus dan mandul kata Allah bagi kau yang tidak ada yang mustahil jadi dan hidup dia kapan itu terjadi masih solat dan belum selesai dalam solatnya dalam keadaan berdiri sekarang saya tanya anda kita membaca iya karena abu dua iya karena setain dalam keadaan ruku atau sujud. Sujud berdiri, berdiri teman-teman, betul kan? Dalam keadaan berdiri saat baca al-fatihah iya karena abu dua iya saat kita mengatakan dua iya karena setain Allah balik bertanya apa yang kamu butuhkan? Nabi Zakaria itu solat dulu baru minta. Kita umat Nabi Muhammad karena keutamaan Nabi-nya sebelum sholat dah ditunggu. Butuh apa? Mau minta apa? Akarnya itu saya ingin katakan, ayo manfaatkan momentum sholat ini. Jangan sekedar kita kemudian tunaikan formalitas, tapi kita tidak mendapatkan keuntungannya. Ayo semuanya dari mulai takbir sudah ada doa, ruku ada doa, bahkan sujud kita bisa perbanyak dalam bahasa hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas sampai di sini. Baik, mudah-mudahan insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, ini baru mukaddimah, kita belum mulai. Ini pengantar. <laughs> Tema kita hari ini tentang Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita diberikan insya Allah kelancaran untuk bahasan kita. Dan topik ini insya Allah akan memberikan banyak manfaat dari apa yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Saya mohon izin untuk melambatkan bacaan karena tadi hanya mengantarkan saja. Teman-teman kenapa mesti Al-Quran? Apa esensi Al-Quran? Dan kenapa Al-Quran diwahyukan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah khusus untuk sekedar dibaca? Atau ada satu nilai yang sangat penting yang justru itu mengandung nilai mujizat yang paling dalam dari Al-Quran? Yuk kita mulai dengan Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke 38 paling kanan sebelah atas. Disambungkan dengan Quran surah kedua ayat 185. Paling kiri pertengahan di Mus'ab Quran Surah kedua ayat 38 dengan Quran Surah kedua ayat 185. Saya mulai dari kisah Nabi Adam. Saya pelan pelan. Nabi Adam saat diciptakan oleh Allah, kemudian diberikan informasi bahwa beliau akan bertugas di bumi, beraktivitas di bumi. Disampaikan di Quran Surah kedua ayat 30. Paling kiri sebelah atas. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ Kata Allah dan pelajari ingat ketika kami menyampaikan pada para malaikat 
kami akan menugaskan satu makhluk manusia namanya Adam di bumi tugasnya untuk menjalani hidup di bumi nah secara singkat setelah Nabi Adam turun ke bumi di awal masa bersama Sayyidah Hawa ya alaihi wassalam maka ternyata bersamaan dengan turunnya Adam dan Hawa ke bumi itu mereka berdua dibekali petunjuk yang dengan petunjuk itu ini yang dahsyat Allah jamin semua aktivitas hidupnya dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks pasti jika diikuti petunjuk ini dia akan senang menjalaninya dan akan tenang mendapatkan hasilnya ya perhatikan kalimatnya Quran surah kedua ayat 38 fokus Kulnah bilqu minha jami'ah Kata Allah sekarang tiba saatnya Adam, Hawa, turun kalian ke bumi Kalau setan kita tinggalkan aja ya. Ini kita bahas Adam dulu Turun kalian semua ke bumi Fa imma ya'tiyannakum minni huda Maka nanti Sejak kalian tiba di bumi itu Aku akan turunkan satu petunjuk Disebut dengan hudan namanya Hudan Fokus maka jika anda dan keturunanmu mengikuti semua detil di petunjuk ini maka aku pastikan engkau dan seluruh keturunanmu akan menjalani hidup di muka bumi dengan tenang dan senang khauf khauf itu gelisah, takut lawan dari takut apa? tenang lawan dari gelisah, tenang Kata Allah, jika anda mengikuti tuntunan hidup yang ini, maka saya jamin semua hidupmu tenang. Walahum yahzanun. Dan saya pastikan, selama hidup di muka bumi itu, kalian tidak akan pernah bersedih. Senang. Lawan sedih, itu senang. Jadi ternyata, kita itu diminta tugas di bumi itu, bukan untuk dipersulit. Jadi kalau ada yang hidup sampai saat ini, sedih. Deh. Di rumah tangga sedih. Di kantor nggak tenang. Pasti di antara poinnya, bukan gak mampu senang. Tapi boleh jadi yang hidup ini tidak membaca petunjuk kehidupannya. Anda kerja di perusahaan. Teman-teman ada yang di Pertamina, ada yang di yang lain. Kalau anda gak ikuti petunjuk, kan pekerjaan tidak akan berlangsung dengan nyaman kan? Kalau anda gak ikuti aturannya, bagaimana bisa mengerjakan petunjuk itu dengan nyaman? Maka apalagi hidup yang kompleks, kata Allah, sejak Adam saya turunkan, sudah ada petunjuk kehidupan. Saya namakan dengan hudan. Anda ikuti petunjuk ini, maka langsung jaminan dari Allah, semua yang Anda jalani dalam hidup, pasti saya jamin senang dan tenang. Petunjuk ini disebut apa? Hudan. Nah, agak cepat. Di setiap masa, Nabi Adam selesai hidupnya, generasi kemudian berkembang, datang lagi Nabi Nuh, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Perhatikan baik-baik. Setiap berganti generasi akan turun hudan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya pada saat itu. Baik, Nabi Musa menerima kitab apa namanya? Nabi Musa Taurat. Taurat disebut hudan dalam Al-Quran. Muncul Nabi Musa, kitabnya disebut Taurat. Perhatikan baik-baik. Tahukah teman-teman ketika Taurat disebutkan dalam Al-Quran? Buka Quran surah ke-17. Ya, ayat yang kedua. Wa Musa kitab. Kami berikan kepada Musa kitab. Lihat, wajalnahu hudan libani Israel. Dan kitab yang kami berikan itu, yang disebut Taurat, Ali Imran ayat yang ketiga, wa anzalat Taurat tawal Injil. Kami berikan Taurat kepada Musa. Nah, saat Allah turunkan Taurat itu, hudan libani Israel. Isi Taurat ini adalah petunjuk kehidupan khusus untuk bani Israel saja, umatnya Musa. Jadi kalau umat Nabi Musa mengikuti petunjuk hudan, Taurat ini, kata Allah saya jamin, semua hidupnya tenang dengan senang. Nabi Isa turun Injil, Injil disebut hudan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, saya cepat karena waktu kita terbatas, ketika Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW dan dipilih sebagai Rasul, maka saat yang bersamaan, beliau pun diberikan petunjuk untuk umatnya. Dan dahsyatnya, petunjuk itu pun disebut dengan hudan. Buka Quran surah kedua, ayat 185. Syahr Ramadhan al-Ladhi unzila fihi al-Quran Di bulan Ramadhan itu Kata Allah saya turunkan al-Quran Kenapa saya turunkan al-Quran? Hudal linnas Saya jadikan Quran ini Sebagai petunjuk pedoman hidup Linnas Bukan terbatas untuk satu komunitas 
tapi untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir. Anas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Ini bedanya Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Taurat hanya untuk kalangan tertentu saja. Jadi selesai nabinya, selesai kitabnya. Injil hanya kalangan tertentu saja. Nabinya selesai, selesai kemudian misinya. Tapi Al-Quran tidak. Ini kalimat pertama langsung dari Allah. Walaupun nabinya wafat, tapi karena Al-Qurannya didesain oleh Allah untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir, maka pasti Al-Quran itu di setiap masa akan mampu dijadikan pedoman dalam kehidupan. Nah, jadi prinsip pertama, ketika Allah menurunkan Al-Quran, sebenarnya tujuan utamanya bukan sekedar dibaca, bukan. Tapi di dalamnya itu ada petunjuk hidup, Pak, Bu. Dan yang buat, yang menciptakan kita. Bukankah anda kalau ingin memperbaiki sesuatu akan datang kepada penemunya, penciptanya? Anda punya handphone, ada masalah, kan datangnya ke kontrol handphone. Anda punya mobil, ada persoalan, bukankah datangnya ke dealer? Sekarang kita ingin tahu persoalan hidup kita. Ingin tahu gambaran hidup kita. Ingin tahu misi dan visi hidup kita. Kemana kita kemudian bertanya ya? Pada pencipta kita. Nah kata Allah, ketika saya utus manusia pertama kali ke bumi, saya sudah turunkan bagaimana cara menjalani kehidupannya. Dan ternyata berita baiknya untuk kita diberikan oleh Allah satu petunjuk utuh langsung disebutkan isinya disebut dengan Al-Quran. Jadi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, dia bukan bacaan biasa. Semua di dalamnya ada petunjuk kehidupan kita dari mulai bahkan dalam kandungan sampai kita wafat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diikuti petunjuk ini langsung turun jaminan dari Allah hidup kita pasti akan tenang dan nyaman. Saya bacakan cepat ya, tapi nggak usah ditulis. Nanti kalau teman-teman agak terlambat mengikutinya, anda buka kembali rekamannya, anda boleh runtutkan kembali. Saya baca cepat saja, dan ini insya Allah anda hanya akan temukan dalam Al Quran. Nanti saya berikan rahasia di akhir sebelum kita akhiri. Yo, satu, anda silahkan bandingkan dengan buku manapun, referensi manapun, anda hanya akan temukan dalam Al Quran. Dari sejak sebelum lahir, bagi perempuan yang tengah mengandung. Langsung Allah berikan tuntunan bagaimana agar kandungan itu berjalan dengan sehat, nyaman, dan mudah kepersalinan. Quran surah ke-7 ayat 189. Perkembangannya bisa diamati dan dicek kemudian. ya Baik ke dokter atau yang lain, nanti perkembangannya disebutkan di Quran surah ke-22 ayat ke-5. Dirinci lagi di Quran surah ke-23 ayat 11 dari 9 sampai dengan 13. Kemudian mulai terlahir, dari lahiran diberi petunjuk oleh Allah. Nih, berikan asi, maksimal dua tahun. Kalau ingin berhenti sebelum dua tahun, boleh. Begini caranya, Quran Surah Kedua ayat 233. Dari sampai usia dua tahun, menjelang balik, kata Allah berikan empat pendidikan dini. Ini turunannya, disebutkan satu, dua, tiga, empat. Jika anda ajarkan ini, maka anak ini akan tumbuh. Satu, dekat dengan Allah. Dua, dijamin taat pada orang tuanya. Tiga, dia akan baik dengan lingkungannya. Dan keempat, dia akan bertahan dalam kebaikan sampai dia dewasa. Quran Surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Usia 7 tahun, ya mulai dia balik misalnya, dia akan mulai belajar. Bagaimana cara belajar yang baik supaya cepat paham, gampang mengerti. Turun Quran Surah ke-9 ayat 122. Amalannya di Quran Surah 96 ayat yang pertama. Kemudian rinciannya diturunkan di Quran Surah kedua ayat 282 di ujung ayatnya. Lalu bagaimana mencari sekolah yang bagus, madis yang baik, guru-guru yang baik diturunkan Quran Surah ke-58 ayat ke-11. Dicontohkan tentang Maryam dan Nabi Isa alaihissalam di Quran Surah ketiga ayat 35 sampai dengan 37. Naik lagi dia mulai dewasa, ya mulai bergaul, bahkan kadang-kadang merantau, punya tempat komunitas berbeda. Bagaimana supaya dia bergaul tidak terpengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik? Maaf ya, kadang-kadang ibu yang sudah mengandung, melahirkan, ayah mencari nafkah, tiba-tiba anak pergi bahkan ke kampus, ke sekolah, dapat teman yang gak bagus, pulang-pulang mengecewakan anda. Ini bagaimana menemukan tempat-tempat yang baik untuk bisa menjaga perilaku anak ini? Ditemukan nanti di Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Dirinci perkembangannya di Quran surah ke-12 Yusuf ayat 2 sampai dengan ayat 29-nya. Sampai ketika dia akan mulai kemudian menikah. Kata Allah pilih pasangan yang baik dengan ta'aruf berikan mahar yang sempurna. Quran surah keempat ayat keempat. Kemudian dia mulai menikah. Kata Allah sebelum menikah pelajari dulu fikih nikah. Banyak orang yang menikah tapi karena tidak belajar tentang persoalan rumah tangga. Apa yang akan terjadi di rumah tangganya. Detil pak bu. Kata Allah ini kalau kamu berbuat begini akan ada miskomunikasi. Kalau ada miskomunikasi persoalannya akan begini. Solusinya begini. 
maka diturunkan dasarnya di Quran surah ke-30 ayat 21, detilnya di Quran surah ke-4 ayat 34 sampai dengan 35, paling kiri sebelah atas sampai dengan ke tengahnya. Anda berlanjut, diterangkan oleh Allah, hei tugas suami saat mulai pertama kali menikah, maka tugas yang pertama siapkan untuk mencari nafkah. Bagaimana caranya ya Allah? Diturunkan oleh Allah. Satu, jangan takut kehilangan rezeki. Jangan pernah mencuri. Jangan pernah ngambil punya orang. Karena punya kamu akan saya berikan sempurna. Kamu ngambil punya orang, maka kamu akan menyulitkan diri sendiri. Itu akan dikembalikan pada yang berberhak. Ya, turun Quran surah ke-51 ayat 22. Dirinci, begini cara nyarinya. Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau anda ingin cepat baru bergerak, rezekinya sudah dapat. Quran surah ke-2 ayat 172. Ada yang dahsyat, dia belum keluar, rezeki yang mendatangi dia. Jadi nanti di Al-Quran ada delapan jenis rezeki. Di antara yang paling hebat, ada yang belum anda datang, rezekinya sudah menjemput. Di ada orang mendatangi rezeki, ada rezeki mendatangi dia. Contoh, Al-Imam Al-Syafi'i sedang berdiskusi dengan Imam Malik gurunya. Kata Imam Al-Syafi'i, Syekh, rezeki itu mesti saya cari dulu, baru kita dapat. Kata gurunya, ya Syafi'i, ada rezeki yang cukup kita beramal dekat kepada Allah, dia akan datang tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia. Kata Syafi'i mustahil. Kata Quran kan kita kerja dulu baru datang. Kata Imam Malik gurunya, kamu yang belum sampai. Kita amalkan ini, rizki datang. Maka berhenti sampai di situ, Imam Syafi'i pamit. Di jalan tiba-tiba, beliau mendapati ada panen anggur, Pak. Bu. Terus dipanggil sama yang punya kebun. Ya pemuda katanya, sini. Mau bantu enggak? Kalau kamu bantu, kami berikan anggurnya. Maka beliau bantu panen petik, 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 petik. Sampai setelah selesai diberikan anggur yang besar-besar hanum. Senyum senang beliau. Ternyata senangnya bukan karena dapat anggur. Senangnya karena merasa pendapatnya benar. Kalau saya nggak bantu panen ini, nggak akan dapat saya anggur. Cuma karena saya bantu, saya diberi ini. Maka rasa senangnya inilah dibawa kemudian kepada gurunya ingin laporan. Tapi perhatikan adabnya. Dia tidak mengatakan guru, nih saya benar. Kalau saya nggak ikut panen, nggak dapat saya ini. Perhatikan kalimat Ashyafi. Guru, Tadi saya di jalan, dipanggil oleh pemilik kebun, ikut panen anggur. Begitu saya bantu, saya diberikan anggur ini. Beliau tekankan dengan kalimat yang kencang pada kalimat, begitu saya bantu, saya dapat anggur ini. Imam Malik tersenyum mengatakan, Masya Allah, Safi, luar biasa. Ini siang begitu panasnya, tadi saya mau keluar ngajar, terfikir di benak saya, Allah, kalau ada anggur yang besar-besar, enak rasanya. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Di Imam Syafi'i kerja ada sesuatu, Imam Malik terfikir sesuatu datang rezeki. Itu ada di Quran surah ke-7, teman-teman, ayat ke-96, paling kanan sebelah atas di Mustafi. Tapi teruskan dulu. Ya, Anda dalam mencari kerja, ingat, kalau Allah yang sampaikan pasti terjadi. Jangan dikira mudah. Kata Allah akan ada persaingan, akan ada kadang-kadang singgungan, akan ada tantangan, maka mulai petakan tantangan apa yang akan Anda lalui saat Anda mulai mencari nafkah itu. Maka turun Quran surah kedua ayat 214 paling kanan sebelah bawah. Am hasib tum antad khulul jannata. Hey, apa kamu mudah begitu saja mengira akan sukses dalam pekerjaanmu? Bahkan bisa diartikan surga, ingin masuk surga. Walam mayatikum matalul ladina khalau min koblikum. Sebelum engkau diuji seperti orang sukses dulu pernah sukses. Lihat mereka, enggak ada orang sukses yang instan. Cuma balikan telapak tangan dapat tidak. Kata Allah lihat orang-orang dulu, lihat orang-orang hebat dulu. Bagaimana mereka bisa kaya, bisa sukses, bisa punya posisi. Masat umul baksa, petakan olehmu tantangan apa yang akan dihadapi saat engkau bekerja itu. Satu, kata Allah, baksun, ada yang ringan. Ya, baks, baksa, jamaah dari kata baksun. Dua, dara, ini sudah menengah, jamaah dari kata durun. Tiga, zilzal, ini yang paling tinggi puncaknya. Jadi kalau anda sudah mendapatkan ini, yakinlah berarti anda akan mendapatkan posisi yang tinggi. Karena mustahil orang besar diuji dengan ujian yang kecil. Zilzal, ini bagian ketiga. Baksa, baksun, mulai. Kira-kira tantangan-tantangan ringan apa saja yang akan anda hadapi. Ya, kalau saya contohkan misalnya dengan contoh yang lain singkat, anda mau ke masjid, ingin konsisten, mulai hijrah, ingin dekat dengan Allah. Tiba-tiba yang tadinya nggak mau ke masjid, mulai ke masjid, diuji dengan hujan. Yang kecil, rinting-rinting, shower. Begitu hujan, orang Arab mengatakan kalau hujannya bisa lewat tanpa payung pun, orang Arab mengatakan la baksa. La, ba, la baksa ini ringan. Orang kita sambungin, labas. <tuh> Tadi bahasa Arab, lewat. Nah, jadi kalau anda mau berangkat nih, siap. 
siap bekerja, siap hadapi tantangan. Baru mau lewat hujan kecil, berarti itu tantangan kecil kita lewati. Macet, petakan, cari jalan yang kemudian sempurna, jalan yang kosong, buka Google-nya, buka Waze-nya, buka Map-nya, cari. Jadi kalau pada yang kecil aja belum kita lewati, bagaimana mendapatkan yang besar? Anda mau ke masjid, dikasih hujan kecil, mau berangkat gak jadi. Papa, kenapa gak jadi? Hujan mah, kan ada payung, takut riak, takut riak. Setelah itu dorwa, dorwa, maaf tantangan fisik, kadang-kadang mulai ke fisik, mulai mengganggu, ya, maaf, dirincikan kemudian oleh Al-Quran, turun Quran surah ke-21, ayat 87 sampai 88, kisah Nabi Yunus AS, Yunus beraktivitas bekerja, bukan berarti gak ada tantangan, kadang-kadang dibawa, kadang-kadang diusir, kadang-kadang anda dapat misalnya proyek, kadang-kadang sudah mulai, masukkan tender, tiba-tiba gagal, diserobot orang, Kadang-kadang orang yang dapat, anda yang ngajukan, itu biasa. Kata Allah itu biasa, bukan cuma anda, yang lain pun ada. Bukankah Allah ajarkan kisah Sayyidah, Hajar AS dengan Ismail? Bukankah bolak-balik naik sofa marwah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang lihat peluang, sampai marwah ternyata bukan air. Terkadang anda yang bekerja, tim yang lain yang mendapatkan, karena kerja keras anda, bisa jadi terjadi. Bukankah yang kerja keras Hajar, yang dapat Ismail? Mungkin anda yang konsep, yang dapat minyaknya orang lain. Mungkin anda yang kerja, kan yang suksesnya teman anda, gak ada masalah. Dan itu kemudian akan bermanfaat bagi anda. Tidak mungkin setiap keringat yang keluar dari diri kita mustahil, kecuali akan melahirkan manfaat yang kembali pada diri kita. Tantangan. Tapi yang paling dahsyat, ini yang gak ditemukan. Di sebagian referensi yang kita baca. Ketika Allah menjelaskan semua tahapan-tahapan tantangan ini, sampai ke puncaknya Zilzal. Zilzal itu kalau bahasa sekarang gempa. Ada ujian yang menggoncang hati kita. Ketika anda kerjakan, ya Allah, tantangannya dahsyat. Kenapa mesti saya, ya Allah? Kau gak selesai-selesai, ya Allah. Itu wajar, teman-teman. Itu biasa. Kata Allah, orang dulu saja mengatakan. Mata Nasrullah, kapan ini selesai? Berbahagialah kalau teman-teman sudah mendapatkan tantangan puncak yang paling tinggi ini. Ini artinya, Allah sedang mempersiapkan anda menjadi orang besar di kemudian hari. Dan cara mengatasinya, diturunkan Quran, surah ketiga, ayat 142. Paling kiri sebelah atas. Perhatikan dahsyatnya. Yang pertama diterangkan tantangannya, yang kedua dijelaskan cara mengatasinya. Saya mau berhenti sampai di titik ini, nanti saya terangkan cara berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, perhatikan baik-baik. Kata Allah, jika kelak engkau sudah bisa memetakan tantangan ini, maka siapkan solusi untuk mengatasinya. Ayatnya dibuka dengan kalimat yang sama persis. Saya pernah sampaikan teori ini di dua perusahaan besar di Indonesia. Yang pertama ada salah satu perusahaan, karena ini direkam saya nggak sebutkan perusahaannya, perusahaan otomotif besar sedang turun beratis, kemudian juga ada inflasi yang tinggi, terus saya terangkan teori Quran. Dia praktekkan berhasil, Pak. Padahal saat itu saya presentasi di depan non-Muslim. Non-Muslim. Selesai-selesai saya Indonesia dikumpulkan, saya bedah tentang ini. Dan mereka berhasil. Sampai sekarang naik lagi. Yang kedua sama, ini direkturnya juga non-Muslim. Tapi nggak apa-apa kita diskusi. Dan mau mendengar teori ini, dan praktekkan naik. Ya, dulu di satu perusahaan minyak juga, sedang turun-turun-turun, karyawan semua dikumpulkan, lalu kita bahas tentang ini, kita terangkan. Yang ini yang paling menarik dari Al-Quran. Kalimatnya sama persis, Quran surah ketiga, ayat 142. Am hasibutum antad khulul jannata. Apa anda duga akan begitu mudah mendapatkan kesuksesan dalam hidup? Tolong fokus baik-baik. Jangan selalu mengartikan jannah dengan surga. Karena asal kata jannah itu artinya kesuksesan, kebahagiaan yang belum tampak. Surga, kenapa disebut dengan jannah? Karena itu puncak kebahagiaan kita yang belum nampak sekarang. Ya, saya kasih rahasia ya. Ini antara kita saja nih. <tuh> Kalau ada kata jim dengan nun, di depan ya, itu pasti tidak nampak. Tersembunyi. Apapun tambahannya. Ya, misal, jin kenapa disebut dengan jin? Karena memang ketika diciptakan, dia tidak tampak. Tersembunyi. Lawannya ins. Karena itu kita disebut ins. Karena saat lahir kita tampak. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'asyar al-jinni wal ins. Wa ma'khalak tuli jinna wal ins. Jadi jin disebut jin karena memang fitrahnya tersembunyi. Tidak nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah. Sedang keluar dari fitrah. Sama dengan manusia, harusnya tampak. Jadi kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, dia sama dengan, bukan saya yang bilang, senang punya masalah. 
ke kantor sembunyi-sembunyi. Hati-hati Pak Alfian tuh. Biasa ada pintu depan masuk pintu belakang. Suami di rumah buka WA sembunyi-sembunyi. Bu hati-hati tuh. Pulang lewat pintu belakang. Berarti sedang punya persoalan dalam hidup. Setiap ada gym dengan nun. Pasti tersembunyi. Ibu punya janin. Rahim. Dalam rahim ada janin. Kenapa disebut dengan janin? Jim nun. Ya nun. Karena sosok itu belum nampak dalam pandangan kita. Nanti kalau sudah lahir, baru tampak. Jannah, kenapa disebut jannah? Karena belum tampak dalam pandangan kita. Nanti kelihatan. Karena itu dalam Al-Quran, kata jannah itu tidak dihususkan dengan surga. Tidak dihususkan dengan surga. Kadang-kadang menunjuk aspek kesuksesan yang belum tampak. Anda mau ngobrol minyak, minyaknya belum tampak. Belum kelihatan. Anda mau kerja, ya hasilnya kan belum tampak. Baru ikhtiar sekarang. Karena itu orang Arab disebut kaya, Kalau mereka mendapatkan kebun yang tak tampak sebelumnya, kebun anggur, ke, bukan kurma, kalau kurma banyak, kebun anggur ada apel, ada jeruk, sampingnya ada sungai-sungai disebut dengan jannah. Ya, kalau punya unta, nggak kaya di Arab biasa. Karena yang kelihatan padang pasir, unta, hitam, merah biasa. Tapi kalau sudah punya kebun, kebun anggur yang sulit di padang pasir ada kebun, itu baru disebut kaya. Karena itu orang Arab kadang mengartikan jannah dengan aspek kesuksesan yang belum tampak. Diartikan dengan kebun anggur, kebun apel, dan macam-macamnya. Perhatikan. Am hasibtum anten khulul jannah. Apa anda duga ingin sukses itu begitu mudah? Sukses, jadi tidak. Walamma ya'namillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. Perhatikan baik-baik. Sebelum Allah memastikan pada diri anda, terdapat dua hal yang paling utama untuk mengatasi tantangan tadi. Satu, jahadu. Kesungguhan. Serius. Jadi kalau mau sukses, mesti serius. Kerja serius. Cintai pekerjaan anda. ya Belajar anak-anak serius. Pastikan belajar dengan serius. Jangan cuma anak-anak duduk paling belakang, nggak pernah nanya. Kadang ngantuk, pulang. Ujian, besoknya mau ujian, baru belajar. ya Sistem SKS, sistem kebun. Ya kadang-kadang sejam bu, pak. <laughs> saya pernah ada orang di luar ngadu waktu di Libya, Ustaz gimana ini orang Indonesia? Kenapa? Saya belajar tiga bulan, besok mau ujian. Teman antum orang Indonesia pinjam catatan saya baru semalam, dia dapat delapan, saya tujuh setengah. <laughs> saya bilang, anda belum tahu sistem SKS itu. <laughs> Baik. Ya. Tapi itu bukan solusi. Begitu ujian selesai, ilmu lupa. Itu poinnya. Jadi kalau hanya sekedar ilmu dipakai untuk ujian, pada prakteknya nggak akan terpakai. Ini banyak anak sekolah sekarang hanya belajar untuk ujian saja. Padahal kalau dipraktekkan, kadang kaitan dengan agama tinggi, Bu. Pak, fisika itu dengan dengan agama itu tinggi. Gaya F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Gaya sedikit, maka keluarnya sedikit. Pukul kencang, bunyinya kencang. Imannya kalau kuat, amalan jadi banyak. Iman sedikit, iman amal pun sedikit. F berbanding lurus dengan P, hukum Pascal. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Masuk bab akhlak, makin banyak gaya, makin banyak tertekan. Nah, itulah. Gaji 5 juta, gaya 10 juta, kan? Ini serius. Eh serius, di, di divisi apapun anda, saya tiga sepekan lalu lah e, takziah ke tempatnya yang Habibi, terus diminta tausiah di sana, dan saya perhatikan beliau termasuk yang paling serius ketika diberikan tugas apapun. Gak pernah diberikan amanah kecuali mencintai pekerjaan itu. Yang Habibi demikian. Ciri orang sukses itu serius. Tapi keseriusan itu. Kata Allah petakan jadi tiga bagian lagi. Karena jahadu itu punya tiga turunan kata. Satu, keseriusan merencanakan. Disebut ijtihad namanya. Punya rencana. Mappingnya apa? Stepnya apa? Oke, Anda ingin kerjakan sebuah proyek, baik. Proyeknya berlangsung berapa lama? Target kita apa? Jangka panjangnya, menengahnya, jangka pendeknya. Kemudian apa tantangan yang akan dihadapi di setiap tahapan-tahapannya? Selesaikan. Bahkan saking pentingnya tahap perencanaan ini Ditunjukkan oleh Allah langsung lewat sholat Teman-teman masih ingat Sholat pertama yang kita kerjakan Setiap hari sholat apa namanya? Subuh Apa artinya subuh? Tuh Ini masalahnya Ini, ini kata Al-Quran sendiri ya Kata Al-Quran sendiri Nanti akan ditemukan Orang yang ibadah Tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya Contoh sholat Kata Allah akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang ia baca dan ia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita. Sampai detik ini, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku tapi nggak ngerti yang dibaca. Sujud tak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk? Mustahil. 
Pak kembali ke sini. Kenapa salat pertama itu disebut dengan subuh? Teman-teman, ternyata semua nama salat dari subuh sampai isya plus bacaan dan gerakan dari takbir sampai salam itu bukan sekedar gerakan semata. Semua ada artinya, ada maknanya. Dan diajarkan oleh Nabi langsung. Subuh disebut dengan subuh. Ada dua kata. Satu fajar, Quran surah ke-17 ayat 78, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kedua subuh di surat at-takbir. Wa subhi idza tanaffas. Kenapa disebut fajar? Fajar itu pancaran positif, pancaran kebaikan. Jadi kalau yang baik disebut fajar, kalau yang jelek disebut fujur. Fujur ada di Quran surah 91 ayat 7 sampai 8. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu rambatan gelombang buruk yang muncul dari nafsu. Ya, ditembuskan ke elemen tubuh kita. Misal gini, gini. Tiba-tiba pengen marah Ya, di tubuh kita mengatakan melotot maka ini ada pancaran di hati kita nyambung kemudian ke mata ini rambatan dari sini ke mata disebut fujur namanya mau ke tangan pukul masuk ke tangan itu rambatannya disebut fujur namanya ya yang baiknya disebut fajar ya bisa saya ingin sholat tiba-tiba hati mengatakan sudah azan merambat ke kaki cepat melangkah cepat wudhu nah, itu rambatannya disebut fajar namanya atau infajar ini ini pasti ada ya fujur nama lainnya nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an. Takwa, as, rambatan fajar, sumbernya takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an. Di, di jiwa kita ada takwa, ada nafsu. Takwa yang dorong malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Qur'an. Nafsu yang dorong setan disebutkan sama 88 kali. Di setiap Anda akan mengerjakan satu hal, pasti akan yang mendorong pada yang baik akan mencegah dari yang baik itu nafsu. Pasti itu. Palpian mau tanda tangan proyek Tiba-tiba disodorkan, Pak, ini Pak. Kok begini proyeknya? Perbaiki. Karena ada yang gak beres. Tapi fee-nya lumayan, Pak. Satu miliar. Gak bisa. Jiwa takwa mengatakan, jangan terima, Pak. Bapak mengatakan, maaf. Ini jari, jari tahiyat. Gak akan pernah dipakai maksiat. Perbaiki. Perbaiki. Datang lagi. Ini, Pak. Kok sama? Fee-nya diperbaiki, Pak. Seratus miliar. <laughs> Napsunya mulai berkata, terima, terima. Takwanya bilang, jangan, jangan. Akhirnya beliau katakan, tangan tahiyat gak akan pernah dipakai maksiat. Tapi tunggu, saya istiharoh dulu. <laughs> nah, waktunya, ini salatnya disebut fajar. Kenapa disebut fajar? Karena saat kita tidur, terus dengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka memancar dari iman kita, rambatan untuk merespon suara itu. Bangun kita untuk menunaikan salat Waktunya disebut subuh. Kenapa disebut subuh? Dari kata asbah. Asbah itu artinya yang siap dengan rencana. Dia ya orang Islam tuh nggak ada yang bangun dari tidurnya kecuali punya rencana jelas yang akan dieksekusi dari itu. Makanya sebelum kita bekerja mengeksekusi itu kita datang menghadap Allah supaya Allah berikan kemudahan di setiap aktivitas kita. Coba lihat manajemen Nabi. Bukankah sebelum tidur beliau istighfar dulu, dirinci pekerjaannya? Dicatat yang akan dikerjakan besok, istighfar 70 kali, 100 kali, sehingga dengan istighfar saat tidurnya tenang. Coba kita biasakan, ada yang baca Quran, ada yang istighfar, kalau nggak percaya silahkan cek. Begitu anda lakukan, tidurnya enak. Besoknya rencana itu sudah siap, makanya ketika bangun, siap jam 7 mau kemana, jam 8 ada di mana, jam 12 kerjakan apa. Sebelum mengerjakan itu, datang kepada Allah, sujud, ya Allah, saya punya rencana ini tolong mudahkan. Begitu caranya. Itu yang disebut dengan subuh. Nah, sekarang kembalikan peta hidup kita mau seperti apa ke depan ijtihad yang kedua kalau sudah jelas konsepnya visinya sudah ada maka jihad yang kedua jihad jihad itu eksekusinya aksinya actionnya perjuangan fisiknya rencananya apa tahajud malam nanti bismillah jam berapa setengah tiga baik yuk kita mulai rencanakan eksekusi rencananya Bagaimana cara kita bangun setengah tiga? Pasang alarm. Jam berapa alarm dipasang? Tiga kali. Pertama setengah dua, kedua dua kurang seperempat, ketiga jam dua lewat seperempat. Baik. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Ketiga siap-siap. Baik. Siap bangun. Jihad. Awas, ini, ini penting ya. Jihad itu jangan dipersempit maknanya kepada situasi peperangan saja. Tidak. Banyak jihad itu luas sekali medannya. Karena jihad itu perjuangan fisik. Dan maaf ya, maaf sekali. Dalam konteks perang pun bukan menyerang orang, tapi membela diri saat diserang. Di Islam itu bukan agama ekspansi. Cek di sejarah, nggak ada Islam menyerang. Yang ada itu membela diri saat diserang. Atau saat orang lain dizalimi dan kita diminta untuk terlibat, kita membantu. 
Ini bukan dalam konteks sekarang yang banyak dibincangkan. Tembak orang, bom orang, nyerang orang. Bukan. Itu waktu kejadian bom Tamrin itu pertama, saya di Lampung posisinya. Itu begitu meledak. Tuar! Pertanyaan pertama Pak di Badistan ini. Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad visabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad visabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Kaidahnya beda. Nah, misal, mencari nafkah itu jihad. Mencari nafkah jihad. Quran surah keempat, ayat 34, paling kiri sebelah atas. Tugas pertama ketika menikah, kata Allah, Setiap lelaki itu diminta oleh Allah untuk mengatur bagian rumah tangganya. Jadi pemimpin di rumah tangganya. Ya, bima faddallahu ba'dahum ala ba'din, karena diberikan kemampuan untuk memimpin. Di pemimpin itu ada di suami. Dan ciri khas pemimpin, bu, biasanya. Ciri khas pemimpin apa, bu? Bukan, bukan tegas. Bukan. Ciri khas pemimpin itu tidak mau dipimpin. <laughs> Makanya kalau ada sesuatu, masukkan lewat usulan. Jangan beri saran. Kalau saran susah. Itu pemimpin. Baik, tapi yang paling paling, paling luar biasa kata Allah, perhatikan kalimatnya indah sekali. Wa bima anfaqu min amwalihim. Saya berikan tugas untuk mencari nafkah. Ketika seorang lelaki bertugas mencari nafkah, ingat ya, konteks apapun, kalau perempuan nanti bekerja bukan nafkah poinnya. Bisa hobi, ya, bisa aktivitas, tapi nafkah kalau sudah menikah itu ada pada suami. Perempuan tidak. Kalaupun tidak dilarang perempuan bekerja, tidak. Sayyidah Aisyah mengajar, ada yang para sahabat jadi perawat. Ya, ada yang pengajar, banyak dulu sahabat Nabi yang perempuan mengajar. Ya kan ada pelajaran-pelajaran khusus perempuan. Ya ada bagian perawat, ada dokter. Ini kan yang ngandung perempuan, masa yang perisal laki-laki? Ya, ada bagian perempuan-perempuan tertentu, itu silahkan bekerja boleh. Tapi nafkah laki-laki. Begitu laki meniatkan pekerjaannya karena Allah untuk mencari nafkah, itu setiap langkahnya jihad visabilillah. Wafat, syahid. Maaf ya, apakah selama anda bekerja sudah diniatkan ibadah? Jangan-jangan cuma kerja aja. Kalau cuma kerja, apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Anda wafat juga. Kerja di gedung yang sama. Berangkat menemukan kemacetan yang sama. Apa bedanya iman kita dengan yang lain? Satu. Kita pasti wafat. Pasti pulang. Dan kita nggak bisa pilih. Ya, nggak bisa pilih. Antum bisa duluan, saya belakangan mungkin. Atau ditukar, saya belakangan, Anda duluan mungkin. Atau memang saya bisa duluan. Ya, duluan menyolati Anda. Ya, ya? Jadi yo, ibu di rumah jihad bu, pada anak, perawat, mengandung itu sudah jihad. Jadi kalau wafat dalam proses saya melahirkan atau sedang mengandung itu syahid. Itu jelas nggak ada perbedaan pendapat. Anak-anak yang sekolah niatkan ibadah bu, pak. Mohon maaf ya, mesti ada bedanya. Iman kita di rumah mesti itu terpancar kepada anak-anak. Ajarkan mereka sekolah yang baik, pilih sekolah yang mengajarkan sholat, mengajarkan baca Quran. Sekarang banyak kok, fisikanya bagus, Qurannya bagus. Kimianya bagus, sholatnya juga bagus. Cari, kalau bisa dunianya bagus, akhirat bagus, kenapa hanya pilih dunia saja? Siapkan. Itu jihad. Terakhir, tidak mudah mengeksekusi ini, pasti ada tantangan yang ketiga. Namanya mujahadah. Mujahadah. Tantangan mengatasi gejolak jiwa. Kadang-kadang malas, capek. Ya, belum eksekusi dilakukan, sudah berdebat pada yang tidak penting. Sehingga tidak menghasilkan kesimpulan, ragu-ragu, khawatir, maka atasi semua itu. Turun Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul kita wa huwa kurhul lakum. Kalau engkau sedang tidak nyaman, maka perangi ketidaknyamanan itu jika engkau ingin mendapatkan kesuksesan yang telah engkau cita-citakan. Asa antak rahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi, apa yang engkau tidak rasakan sekarang, engkau rasakan gak enak, gak nyaman, di balik itu Allah sedang siapkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Wa'asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Mungkin yang kau harap-harap sekarang, boleh jadi itu belum baik untukmu sekarang. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah lebih tahu masa depan, engkau fikiranmu pendek sampai di sini saja. Maka teman-teman sekalian, kembalikan lagi, tidak pernah anda akan temukan dalam Al-Quran, kecuali bimbingan hidup yang semuanya nyata. Silahkan cek. Itu baru pekerjaan. Belum ibu di rumah. Ibu capek merawat anak, kadang mengeluh, kadang nangis. Surah Quran surah ke-17 ayat 23. Kadang-kadang ada beda pendapat dengan suami. Quran surah ke-4 ayat 34 sampai 35. Masalah kondangan saja, Pak, bisa beda pendapat. Ya. Ya, Pak, kan ada family gathering malam. Mama pakai baju apa ya? Ijo apa yang biru? Masya Allah. Kata Anda biru bagus, mah. Kata Mama kayaknya ijo deh, Pak. Tuh. Nanya tapi udah punya jawaban. Ya, bagus kalau dipakai. Begitu keluar kuning. Naik lagi, Anda udah 40 tahun, anak masih ada, turun Quran surah ke-46 ayat 15. 
Kemudian naik lagi sampai anda sepuh Sampai kembali ke keadaan tidak normal Seperti anak-anak lagi Quran surah ke 22 ayat kelima Sampai ada amalan Kalau anda jangan kira anda akan hidup selamanya Anda pasti wafat Quran surah ketiga ayat 185 Bahkan diajarkan kalau wafatnya ingin enak Begini caranya Pelajari pak jangan cuma dunia Kita akan meninggal Ini ada di Quran Kalau pengen meninggalnya enak Begini caranya Ya kalau nggak percaya silahkan amalkan Nanti kita akan lihat di akhir Ya Betul akan kelihatan. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Kalau kalian nggak pelajari ini, silahkan kata Allah. Saya berikan yang ini yang kedua sambil dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Sampai di alam kubur dijelaskan. Kalau nanti anda wafat, anda pindah ke alam kubur. Kalau ingin di kuburnya terang, nyaman, banyak rezekinya. Lakukan amalan Quran surah ke-3 ayat 169 sampai 172. Tapi kalau anda abai, anda akan seperti Fir'aun dulu. Setiap pagi sampai petang ditampakkan neraka. Quran, Quran surah ke-40 teman-teman sekalian disampaikan oleh Allah langsung langsung ya dari ayat 45 sampai 46 ya sampai terjadi kiamat disampaikan Quran surah ke-75 sampai dihisab ada yang masuk surga tanpa hisab Quran surah ke-2 ayat 25 ada yang masuk neraka tanpa hisab ada kan yang kita tahu surga aja masuk neraka tanpa hisab ada Quran surah 18 ayat 99 sampai dengan 100 sampai disebutkan surga yang paling indah nomor satu bersama nabi dan orang-orang soleh jadi kalau anda masuk sini tetangga anda semua nabi Ya depannya Nabi Ibrahim, belakangnya Nabi Musa misalnya, samping kiri Nabi Yusuf, ya, samping kanan Nabi Muhammad SAW. Itu cuma tiga golongan, orang soleh, para syuhada, orang-orang jujur dalam kehidupan dunianya. Jadi kalau anda jadi pekerja yang jujur, taat kepada Allah, anda berpotensi masuk surga bersama semua Nabi dan Rasul yang pernah diutus. Ya. Baik itu ada di Quran surah keempat, ayat ke-69. Ada yang kedua di taman surga, Quran surah ke-51, ayat 15 sampai dengan 18. Ada yang surga seluas langit dan bumi, Quran surah ke-3, ayat 133 sampai 134. Ada yang neraka, neraka yang biasa, ya sebiasa-biasa nerakanya, kebakar juga. Quran surah 4, ayat 56. Tingkat paling tinggi neraka jahanam untuk dua golongan, munafik, ingat, munafik dan kafir. Jadi kalau anda pun muslim, jauhi perbuatan munafik. Karena munafik akan mengantarkan langsung ke dalam neraka jahanam. Quran surah keempat, ayat 140. Mana yang tidak ada? Mana yang tidak ada di Quran? Semua ada. Bisnis ada. Ya, birokrasi ada. Diplomasi ada. Mengajar ada. Ilmu ada. Nah, karena itu saya mau tutup. Jika kita ingin benar mengeluarkan petunjuk ini. Seperti orang dulu pernah melakukannya. Maka kata Allah melalui lisan Rasulullah. Turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Satu ini aja kita kerjakan. Insya Allah ini akan akan beda kita rasakan. Utslu ma wahya ilaika minal kitab. Jika kalian kemudian hidup di muka bumi, maka keluarkanlah bimbingan dari Al-Quran sesuai dengan kebutuhan kita secara tematik. Utslu itu dari kata tilawah. Tilawah itu baca, pahami, amalkan. Karena itu setiap kita baca Al-Quran, di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan supaya kita paham. Betul kan? Ketika ada yang baca Al-Quran, di sampingnya ada siapa? Ya, sari tilawah kan? Baik, sari tilawah itu bahasa Indonesia, ya sari sebetulnya tilawah saja, tapi mungkin saat yang menerjemahkan lu pertama di Indonesia namanya Busari, karena itu disebut sari tilawah. Ya, kalau Adi mungkin ada tilawah gitu kan? Nah, jadi teman-teman caranya begini, anda keluarkan sesuai kebutuhan, nggak semua ayat Quran mesti kita kaji. Kalau mau dari awal dari akhir bagus, kalau baca silahkan, hatamkan, hatamkan, Nabi juga hatamkan. Tapi kalau anda ingin ambil sesuai passion kita, anda pebisnis, kenapa nggak mengeluarkan ayat bisnis di Quran? Teman-teman yang diperminyakkan keluarkan ayat-ayatnya ada, Quran surah at tur Soal 52 itu keluarkan ya wal bahrul masjur dan jika anda akan melakukan eksplorasi di laut carilah laut yang punya nih kualifikasi begini yang di bawahnya ada endapan tanah yang melahirkan api kata Allah tuh itu potensial ada minyaknya kalau yang kerja di batu bara turun Quran surah Fatir surah 35 ayat 27 sampai 29 ini jenisnya ada yang kelihatan dari jauh ada yang harus digali ada yang kelihatan dari jauhnya kelihatan hijau ada kelihatan menghitam disebutkan langsung ada Kenapa enggak anda turunkan dalam bentuk-bentuk tematik yang itu bagian kita? Ada yang pokok, ada yang spesifik. Yang pokok tentang sholat, karena semua orang sholat. Tentang ayah, anda jadi ayah berapa tahun? Kenapa enggak dikeluarkan di Quran ayat-ayat tentang ayah? Kenapa enggak dikeluarkan di Quran ayat-ayat tentang ibu? Jangan jauh-jauh dulu bicaranya. Tentang belajar. Nah, nanti eksekusinya, kalau mau cepat, buka kitabnya Al-Imam Al-Bukhari.